muy buena. Vamos a resolver eh, inecuaciones que tienen fracciones y lo vamos a hacer gráficamente utilizando Wiris. Yo tengo el Wiris instalado, vosotros no necesitáis tenerlo, si lo tenéis, pues mucho mejor. Bien, vamos a empezar con una inecuación muy sencilla, la fracción 1 partido de x más 2. Para resolver inecuaciones, que lo que significa es que tenemos que averiguar el valor que tiene que valer la x, los valores de la x para los que esta expresión en este caso es menor que 0, es decir, nos fijamos en los signos, solo nos interesan los signos. Lo primero que hay que hacer es eh, ver en el numerador que nos va a dar no solo el signo de esta expresión, que es lo que nos interesa, también nos va a dar por el mismo precio las asíntotas, donde esta función de aquí no tiene sentido cuando la intentamos dibujar, son asíntotas verticales nos van a dar. Bien, al resolver x más 2 igual a 0, siempre se resuelven las ecuaciones, luego se dibuja y luego se estudia el signo con, con lo que hemos averiguado. Al resolver la, inecua, la ecuación x más 2 igual a 0, pues muy fácil, x igual a menos 2. Eso significa que cuando tenemos que dibujar la recta, que eso se hace rapidísimamente desde que tenía 12 años, sabemos que la pendiente es positiva y igual a x más 2, la pendiente es positiva, por lo tanto la recta es creciente, como la solución es menos 2, eso significa que cuando la x vale menos 2, la recta pasa por el 0, de, o sea, la y vale 0, la recta pasa por el eje de las x. Esto como es creciente, pues para valores entre menos infinito y menos 2, la recta es negativa y para valores de menos 2 a infinito la recta es positiva. Con este conocimiento básico se pueden resolver un montón de inecuaciones. ¿Qué es lo que nos va a quedar en el signo de esta inecuación de 1 partido de x más 2? Esta función, ¿qué signo va a tener? Pues esta función, como el, denominado, como el numerador que es 1 es positivo y es una constante, pues no le va a interferir al denominador, al signo del denominador. Es decir, esta función va a ser negativa hasta el menos 2 y positiva desde el menos 2. Y en el menos 2 va a tener una asíntota vertical porque es lo que me hace cero el denominador. Veamos. Observamos hasta menos 2, que está aquí, está aquí, asíntota vertical. Esta gráfica va a ser negativa, va a estar por debajo del eje de las x. Y desde menos 2, que es la asíntota vertical, la gráfica va a ser positiva, va a estar por encima del eje de las x. Es decir, la solución de esta inecuación, como nos están pidiendo los x para los que la expresión esta es negativa, pues ¿cuáles son los x que nos hacen esta expresión negativa? Los x que están entre menos infinito y menos 2. ¿De acuerdo? Es decir paréntesis entre menos infinito y menos 2 abierto por supuestísimo porque es una asíntota ya está pues con este conocimiento vamos a hacer la siguiente nos toca una fracción un poquito más chunga y en este caso como siempre estudiamos primero la, eh, el denominador x más 2 igual a 0 pues es la misma de antes y x al cuadrado menos 1 es eh, una ecuación de segundo grado que la resolvemos y en este caso pues nos van a quedar los valores menos 1 y 1. Esto es una parábola, nosotros sabemos que esto es una parábola que tiene el coeficiente de la x al cuadrado positivo, por lo tanto abre hacia arriba. Esto es una recta y pintadas a la par, pues son así. Esto significa dos cositas. Primero, nos fijamos en los colores, la, palabra, la, la parábola está en rojo y en el menos 1 pasa de ser positiva a ser negativa y en el 1 pasa de ser negativa a ser positiva. Y por otra parte sabemos que el menos 2 hace a, a la recta cambiar de signo, es negativa hasta aquí y positiva a partir del menos 2. Tenemos el menos 2, el menos 1 y el 1 los puntos frontera en los que nos van a dar los intervalos, solución de esta inecuación. Como nos dan la inecuación mayor que cero, eso significa que tenemos que hacer esta expresión positiva. Si queremos hacer esta expresión positiva, lo que tenemos que ver es dónde por encima del eje de las x está la gráfica de la parábola y la gráfica de la recta, juntas. Aquí, por ejemplo, en este tramo, hasta del, del menos infinito al menos 2, tenemos que 
están separadas. La roja está por arriba del eje y la azul está por abajo, es decir, hasta el menos 2. Esta eh, fracción, si la dibujamos, esta función fraccionaria nos va a quedar de signo negativo. No nos vale como solución de la inecuación. Vamos desde el menos 2 al menos 1, vamos a mirar y tenemos que la roja y la azul caen por encima del eje de las X. Por lo tanto, la gráfica va a ser positiva, porque esta, son las dos positivas. Aquí daría más entre menos y eso es menos. Aquí daría más entre más y eso es más. Después, entre el menos 1 y el 1 no nos valen como solución porque la azul está por encima del eje y la roja está por debajo. Nos va a quedar positivo entre negativo, nos va a quedar negativo. No nos vale como solución. Y a partir del 1 volvemos a ver que la azul y la roja caen por encima del eje, es decir, la, la fracción, la función, si la dibujamos, nos va a quedar positiva, positivo entre positivo. Para concluir, ¿cuáles son los puntos X para los que esta expresión e se cumple? Esto, e, esta fracción es positiva, pues para los puntos entre menos 2 y menos 1, porque las dos colores los vemos por encima, y del eje de las X y entre el 1 y el infinito porque los dos colores los vemos por encima. Es decir, la solución de la inecuación es esta de aquí. ¿Qué nos gusta este método para verlo? Bueno, pues una vez que conseguís los puntos frontera, que son las soluciones de las ecuaciones de numerador y denominador, los puntos frontera de nuestra hipotética solución, pues lo que podéis hacer es eh, sustituir un punto entre medias de cada. Y ya os va a dar, porque los, los signos os van a salir combinados si no hay raíces dobles. Si hay raíces dobles, pues no saldrán combinados. Pero este método es igual un poquito más sencillo de ver. Por ejemplo, si sustituimos menos 4 en esta ecuación, pues menos 4 al cuadrado nos va a quedar 16. 16 menos 1 nos quedaría 15. Y 15 dividido entre menos 4 más 2 sería dividido entre menos 2. Es decir, nos va a quedar 15 entre menos 2. Por lo tanto, negativo. ¿Veis? No nos hemos equivocado. Una vez que hemos llegado a la conclusión de que esta es nuestra solución, toca comprobarla. Dibujemos la gráfica. La gráfica nos queda eso, es decir, entre... Voy a quitar aquí, voy a ampliar. La gráfica, vemos que queda eh, hasta el menos 2, la gráfica es negativa, no nos valen esos valores. Desde el menos 2 hasta el menos 1, la gráfica cae positiva. Y desde el 1 al infinito la gráfica cae positiva. Los valores que no nos valen son justos los que no están en nuestro intervalo. Por lo tanto, hemos acertado en nuestra solución. Y lo hemos hecho gráficamente. Venga, vamos con el siguiente ejemplo. Esta gráfica, esta inecuación, nos dice que para los valores mayor o igual que 0. Y es pues, más sencilla que la anterior, a lo mejor. Tenemos la misma, el mismo denominador, la solución es x igual a menos 2 y en el numerador la solución nos da x igual a 2. Estos son, cuando las pintamos, dos rectas paralelas, porque tienen la misma pendiente. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para encontrar los puntos frontera, menos 2 y 2, que son los que vamos a discutir, y ahora hasta menos 2... Las dos rectas caen en el lado negativo, es decir, que nos va a quedar negativo entre negativo, positivo. Esta solución nos vale, estos puntos hasta el menos 2 nos valen, porque menos entre menos nos va a dar más. Ahora, entre el menos 2 y el 2 vemos el color rojo por arriba y el color azul por abajo. Eso significa que va a ser más entre menos y nos va a quedar menos, porque solamente hay un color por abajo, ¿no? Y desde no nos va a valer como solución porque nos están pidiendo los que son positivos. Y desde el punto 2 al infinito, las dos rectas están en el positivo, por lo tanto, ningún problema, más entre más, más. ¿Cuál es la solución de nuestro ejercicio? Pues la solución nos va a quedar que es x perteneciente a desde menos infinito hasta menos 2, esta vez cerrado, porque nos piden los valores en los que son mayor o igual, unión, desde 2 a más infinito. Los que no nos valen son los que están en medio. Bien, vamos a comprobar la solución. ¿Veis? Hasta menos 2 es la gráfica positiva y a partir de 2 la gráfica vuelve a ser positiva. Los que no nos valen son entre el menos 2 y el 2. Bueno, vamos con el siguiente. 
esta es una inecuación más desagradable que la anterior, tenemos aquí arriba un, una, una parábola y abajo otra parábola, ¿no? cuando las vemos ya en qué va a consistir. Soluciones 2 y 3 del denominador, ahí va a haber unas magníficas asíntotas verticales también. Y aquí 1 y 4. Si las pintamos juntas, son dos parábolas que abren las dos hacia arriba. Aquí. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Los valores que hacen esta expresión mayor o igual que a 0. Vamos a estudiar el 2, el 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3 y 4. Hasta 1, de menos infinito hasta 1. Bueno, los dos cachos caen por arriba. Los dos trozos, eh, vemos el rojo y el azul por arriba. Aquí va a ser positiva la, la función. Más entre más, más. Estos valores nos van a valer. Hasta el, menos, hasta el 1, del menos infinito al 1, nos van a valer. Después, del 1 al 2, vemos que una gráfica está eh, arriba, la roja está por encima del eje de las X y la, verde, la azul está por debajo. Es decir, va a quedar... Eh, positivo entre negativo negativo entre positivo, va bien por lo tanto no nos van a valer estos valores entre el 2 y el 3 la gráfica, las dos gráficas, la roja y la azul están mm, en valores negativos es decir, va a quedar negativo entre negativo positivo, estos valores sí nos van a valer del 2 al 3 y después del 3 al 4 tenemos la combinación de antes porque son alternados eh, los signos al final van a quedar alternados si no hay raíces dobles y entonces pues el valor de los valores del 3 al 4 pues no nos valen porque la roja está por arriba y la azul está por abajo y del 4 al infinito pues las dos gráficas están por arriba va a ser positivo entre positivo aquí sería positivo entre positivo positivo aquí sería negativo entre positivo negativo no nos vale negativo entre negativo si sí nos vale porque da positivo negativo entre positivo no nos vale porque da negativo y positivo entre positivo si sí nos vale porque da positivo conclusión la solución es los x pertenecientes a de menos infinito hasta 1, como es mayor o igual, sí que nos vale, el 1, unión, unión del 2 al 3, pero aquí, ojo, el 2 y el 3 son las asíntotas verticales, es decir, no, no tiene sentido definir la función ahí. Unión del 4 al infinito. Del 4 al infinito. Pues ahora vamos a comprobar nuestra solución dibujándola. ¿Qué vemos? Vemos aquí. Vemos hasta el 1, la función cae en, los, en la parte positiva. Luego en el 1 empieza a ser negativa, por lo tanto no nos vale, vuelve a ser positiva del 2 al 3, el 2 y el 3 no lo coge porque son asíntotas, y después vuelve a ser positiva del 4 al infinito. Comprobado queda la solución. Vamos con el siguiente ejemplo. Esta inecuación es muy fácil, tiene la solución del denominador es 1, ahí va a tener una asíntota vertical, y aquí va a tener, eh, la solución va a ser 2. Las dibujamos, nos fijamos en los puntos 1 y 2, nos piden los puntos para los que esta fracción va a ser negativa, es decir, desde, vamos a mirar, hasta el 1, hasta el 1, las dos gráficas caen, las dos rectas caen por abajo, es decir, el signo de arriba va a ser negativo y el del denominador también, negativo entre negativo, positivo. Estos valores no nos van a valer porque estamos buscando los de que dan negativo. Entre el 1 y el 2... La gráfica roja cae arriba y la azul cae abajo, por lo tanto va a ser negativo entre positivo y negativo. Estos son los valores que nos valen. Y del 2 al infinito, las dos gráficas caen por arriba, es decir, va a ser positivo entre positivo, positivo, no nos vale. Conclusión, nuestra solución es abierto los intervalos porque nos piden que no, que no sea igual a 0 entre el 1 y el 2. Bien, esa es nuestra solución. Vamos a comprobarla. Y tenemos lo que hemos dicho, la asíntota está en x igual a 1 y lo que nos interesan son los valores negativos, es decir, desde la asíntota, desde los x dentro de 1 a 2, porque el resto del menos infinito a 1 y de 2 a infinito, la gráfica cae por encima, es positiva, no nos vale, los valores son desde el 1 al 2. Bien, vamos con 
El último ejemplo, tenemos esta inecuación. La de abajo es una parábola, es cuando la pintemos, la del denominador, vamos a ver qué soluciones tiene, 1 y 2, abre hacia arriba, y esto es una recta, x igual a 4, dibujamos las dos juntas, tenemos esta pinta. Estamos interesados en conocer cuando esta función, esta fracción es negativa también, cuando va a ser negativa, es decir, tenemos que tener una combinación de signos. Hasta el 1, la gráfica va a ser negativa porque va a ser negativo la recta está por debajo negativo entre positivo va a ser negativo o sea que hasta el 1 nos vale como solución luego del 1 al 2 do, los dos trozos de, de la curva la parábola y la recta los dos trozos caen en el lado negativo es decir va a ser negativo entre negativo va a ser positivo estos valores no nos valen y del 2 al 4 pues tenemos combinados. La parábola está por arriba y la recta está por abajo, es decir, negativo entre positivo, negativo. Estos nos van a valer del 2 al 4. Y del 4 al infinito, los dos trozos, el rojo y el azul, están por encima del eje de las X, es decir, son positivos. Positivo entre positivo dará positivo y estos valores no nos valen como solución. Por lo tanto, la inecuación tiene valores, la solución son los valores que caen entre x dentro de menos infinito y 1, unión, unión estricto, porque es una asíntota, y si no fuese una asíntota, porque esto sería menor estricto, unión del 2 al 4. Veamos si nos hemos equivocado. Observar los puntos para los que esta gráfica es negativa, son desde menos infinito hasta el 1, que tiene una asíntota vertical, y luego desde el 2 al 4, porque aquí ya empieza por encima del eje. Observar que tiene ahí el punto de corte en el 4 y luego va para arriba. No pasa lo mismo en este lado, que esto, el x el y igual a 0, es una asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues espero que os haya servido. Como siempre, esta es una manera visual de verlo. Los signos los hemos discutido con las gráficas de numerador y denominador por separado. ¿Que no queréis hacer esto? Bueno, pues tenéis los puntos frontera, 1, 2 y 4, dais un punto a cada lado de esos intervalos, sustituís y, y ya veis cómo quedan. Hasta el próximo vídeo.